Я хочу, братья и сестры, еще раз э, здесь мы помолимся. Помолимся, попросили помолиться сегодня о, о, о ребенке. Пожалуйста, выйдите сюда. Я хочу... Попросить, чтобы мы благословили детей, так как Иисус Христос это делал, и Он для этого отделял особенное время. То есть написано, что я прочитаю Евангелие от Матфея, 19 глава, 13 стих. Садитесь, пожалуйста, сюда. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбреняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда. Иисус Христос, Он хотел, чтобы к Нему приносили детей, в одном месте написано, в другом приводили детей. И Иисус Христос хотел, чтобы во всем том, что проповедуется, во всем том, что преподается учение, было и вот такое особенное дело, когда в семьях мы хотим, чтобы наши дети были благословенны. Мы должны, мы должны прилагать усилия и старания, чтобы их воспитывать в учении Господнем. И я хочу сегодня, знаете, вот... Вышли, вышла эта семья, вышли муж, жена и принесли вот этого ребенка, и мы помолимся о них. Но я хочу сегодня напомнить, братья и сестры, что мы, мы так бывает, смотрим, как-то я так понимаю, что так какое-то сразу оживление, и сразу так, знаете, так приходит, как-то люди, может, лучше слушают. Я хочу напомнить, братья и сестры, нашу ответственность, о воспитании наших, за воспитание наших детей. Я буду спрашивать сейчас, вы знаете, молодые люди, Юра, Катя, что вы будете отвечать за воспитание ваших детей? Вы согласны? Вы согласны. Когда я спрашиваю, все согласны, и все, которые здесь, они тоже все были согласны. Я ни разу не, знаете, вот даже тут не приходили даже люди, которые может быть, знаете, совершенно неверующие, иногда просят помолиться, и я даже так спрашиваю, и они тоже согласны. Я хочу сказать вот что, братья и сестры. Сегодня приходит такое время, что мы иногда слышим, как-то так приходит такое понимание, что вот выросли дети, и это уже мы за них не отвечаем, они поступают сами, как хотят, и это уже не моя ответственность. То я хочу сказать, братья и сестры, что я в Библии нахожу не так. Мы здесь уже все, знаете, ну, может быть, многие имеют уже взрослых детей, и мы, бывает, иногда думаем, что там, как они живут, это уже не моя проблема, они сами отвечают перед Богом. Я хочу сейчас вспомнить один такой случай из Ветхого Завета. Бог говорил со своим служителем, Бог говорил со своим священником. Это книга «Первое царство». Был такой священник Илий. И Бог посылал к нему пророков. Бог посылал к нему слово свое, чтобы он что-то понял, а человек ничего не поменял. Братья и сестры, это нам сегодня урок. Когда мы э, ну, вот читаем эти слова, я хотел бы, чтобы это мы принимали и не думали, я иногда так слышу, это Ветхий Завет. Да, это Ветхий Завет. Это, может быть, нас не касается. Нам, знаете, если так обрезать Писание, то можно там написано это римлянам, это же не пружанским, правда? Там это коринфянам, тоже не белорусам. 
Нам найдем себе самые хорошие какие-то места и скажем, что это вот нам. А остальное это все где-то там тем неправильным, которые там где-то как-то неправильно так жили. И вот послал к нему, написано вот вторая глава, 27 стих. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избавили его из всех колен Израилевых себе во священника? Не избрал ли из всех колен Израиля себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефот предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедовал я для жилища моего? И для чего же ты предпочитаешь мне сыновей твоих, своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Поэтому так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой, и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовеки. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда». И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю. И не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет, причисли меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание. Вот такой был послан пророк и пришел к священнику. Это был человек, который, скажем так, знал закон, знал, как правильно поступать, знал, как вот жить правильно. Но его дети, они приступали к Божье Слово. Они поступали неправильно. Пришел пророк и сказал, что будет. И это уже не первый раз было. Братья и сестры, что поменял Илий? Он сказал сам своим детям, зачем вы так приступаете? Он сказал. И иногда мы думаем, что вот то, что там я сказал, там что-то, ну, как-то меня снимает от ответственности. Бог предупредил, что в твоем доме во всем твоем родстве будет вот так, вот оно, то, что там я пообещал когда-то, что в твой дом будет служить, теперь все, я это отменяю. И у тебя будет всегда умирать в средних годах. Это до какого времени? Вы знаете, братья и сестры, мы выбираем себе, родители выбирают на свою будущность, на свои внуков, на своих правнуков, выбирают себе будущность и не знают того, что они то, что делают, оно отобразится. И наше такое иногда равнодушное какое отношение, снисходительное, какое-то поверхностное, как было у Илия, оно принесло, в конце концов, а Бог же, мы говорим, Бог любит, Он стучит, Он говорит, Он пришел, Он сказал, один раз сказал, второй раз сказал, что поменял Илии. 
Ничего. В чем заключается Божья любовь? Бог хочет исправить. Бог хочет, чтобы человек услышал, а человек игнорирует. И в конце концов, Бог уже начал говорить через Самуила. И он сказал, следующая глава, 3 стих. И пришел Господь, 10, 10 стих. Мы знаем, Самуил, Самуил, говори Господи, ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. То есть очень сильно будет такое дело. В тот день я исполню над Ильем все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Вот, братья и сестры, это мы, конечно, когда, знаете, вот мы, бывает, иногда слышим слова, нам неприятно, то нам такое, это не ко мне, но это принцип, это закон, братья и сестры. Когда Бог говорит, ты знал, он знал, что сыновья вот так вот поступают. Эти сыновья, сколько им было лет? Ну, не, может, не 80, может, 40, может, было 30. Но это были взрослые люди. Взрослые люди. А у нас бывает такая, я не знаю, как там мои дети, это не, моя, не мое дело. Я ничего не могу им сделать. Братья и сестры, вот Библия так говорит. Вот так, как ты знал и не обуздывал, то вот я сделаю, ты будешь видеть, что твои сына, оба сына умрут в один день. Так было. И когда он это сам услышал, он сам упал и умер. И мы, когда, бывает, не понимаем этой Божьей, скажем так, любви, это как раз Божья любовь. Она показана к Израилю что Бог любит Израиля и не хочет, чтобы Израиль впал в развращение, чтобы Израиль впал в грех. Бог не хочет, Он любит этого, этого своего народа. И человек, который призван Богом, человек, который священник, а мы говорим, мы все священники, и если мы, знаете, так попускаем, и нам как бы равнодушно, и мы говорим, да, вот пока там они в моем доме, они там, я за них отвечаю, а потом, когда они выросли, я уже за них не отвечаю, это не моя проблема. Братья и сестры, вот вам ответ, ясный, конкретный пример из Библии. И я хотел бы, чтобы мы сейчас, вот мы будем молиться, привели к Иисусу этих, этих детей там, принесли. И вот те, которые вот здесь, они будут отвечать за вот этого, как его зовут? Марк? За Марка. Я хотел бы, братья и сестры, еще один такой, очень коротко, вот это, из этой главы, которую мы читали, 19 глава Матфея, она там, учеников он очень иногда как-то так будоражил, и он там вот этих учеников, что они возбраняли как-то их так, поправил. И в этой главе, в 19 главе Матфея есть такие слова, говорят ему 10 стих, Ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Знаете, братья и сестры, я просто сейчас хочу напомнить, во-первых, мужьям, здесь есть такое слово «обязанность». Слышите, мужья? Обязанность. Не слышу. Обязанность. Знаете, когда люди вступают в брак, это обязанность где-то на третьем, четвертом месте. Во-первых, какие-то там у них свои вопросы решают или свои там похоти, а ученики поняли. Обязанность. Вы знаете, что когда мы что-то вот делаем, вот здесь они будут, они обязаны будут. Когда вступают в брак, они принимают обязанность. Обязанность, во-первых, муж к жене, со второй стороны, жена к мужу, и есть обязанность. И вот эти слова нам бывает не нравится. То слово обязанность, то оно какое-то такое нам, ну, 
Вот права мы знаем. И начинаем права свои качать. Я глава. Ты должна жена мне подчиняться. Я глава. А жена говорит, а ты должен меня любить. И греть и питать, как тело свое. Права знаем. А обязанности? Обязанность, братья и сестры, я хотел бы, чтобы люди поняли, ученики вдруг были потрясены вот этим том, что ему, им сказал Христос. И знаете, какое они заявление вот сделали? Знаете, вот уже не, то лучше и, жене, и детей не иметь. Есть ли такая обязанность, и Бог спросит с мужа о своей жене, братья и сестры. Он спросит, это обязанность. И люди приходят, и они думают, что там, знаете, так, пришел на работу, и никаких обязанностей. Боже такая, есть такая работа. Никаких обязанностей. А тут мы берем на себя такую ответственность, это брак, это Божье устройство, это... и поэтому Бог, мы говорим, кто дает детей? Вот благословение от Господа. Бог дал вам это дитя. Это Бог дал. Это дал душу на воспитание отцу и матери. Он дал, чтобы воспитывал в учении Господнем отец. Чтобы мать она воспитала. Это обязанность. И если мы это не понимаем, что Бог благословил и дал самое ценное, Он говорит, что душа человека выше всех богатств мира. И вот Он дал душу на воспитание. Вот дал это дитя. И то, что они положат в это дитя, оно будет сопровождать их всю, всю жизнь. Что они посчитают ценным, что для них будет в семье важным, они положат в сердце этой души. Это живая душа. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы это вспоминали, чтобы мы это знали, и что мы сегодня вот сейчас помолимся. Это обязанность. И Библия говорит, воспитывайте детей, не раздражайте их, но воспитывайте в учении Христовым. И я хотел бы, чтобы когда мы будем за эту семью молиться, чтобы и другие вспоминали обязанность, обязанность, вступили в брак, обязанность, отвечать будем перед Господом. Родили детей, обязанность воспитывать их. Это обязанность, это не то, что Бог благословил. Да, Бог благословил, но теперь моя сторона. Обязанность. А потом они выросли, это уже не мое. Неправда, братья и сестры. Неправда. Потом Бог говорил к Илью, так как ты не обуздывал их. А, там они молодые, они там сами как хотят строить жизнь. Неправда это. Это сегодня так бывает звучит самых высоких кафедр. Это неправда. Ты отвечаешь до конца. Я всегда привожу пример, который мы видим Иисус Новин. Заканчивает свое служение книга Иисуса Новина от самых первых до его страниц. Вот если будешь ты вот эту книгу держать перед своими глазами, если она не будет отходить от уст твоих, если ты будешь получаться в ней день и ночь, то я буду с тобою. Помните? Я буду с тобою, ты будешь ценить, а я буду с тобою. И написано, что о, Бог был с ним, как с Моисеем. Заканчивается Жизнь этого великого человека Иисуса Новина, и он говорит такие слова. Он говорит с Израилем, Израиль уже там пытается где-то, они пришли в землю обетованную, все хорошо, нормально, и он уже, Израиль, начинает где-то смотреть не в ту сторону и начинает искать других богов, и Иисус Новин это видит, и он говорит, вы как хотите, а я и мой дом, мы будем служить Господу. Он отвечает за свой дом. Братья и сестры, кто его дом? Наверное, там таких не было уже в его доме. Если мы так говорим. Иисусу на вину 110 лет. Он заканчивает свое дело. Ему 110 лет. Кто его дом? Наверное, там сыновья такие сидят. Нас, может, даже в собрании таких немало. Лет 80-90. Это 
это сыновья, внуки которым 50-60, это его дом. Он отвечает, говорит, мой дом будет служить Господу. Братья и сестры, вот это человек, который ответственный, Бог был с ним, Бог его вел, и в этом показана его верность служения его Богу, нашему Богу. Вот это его дом. Вот это его дом. И вот, вот эти все, которые мой дом, внуки, которым 30-40, дети, то есть там, правнуки, которым там, не знаю, сколько там. Вот такие вот правнуки, наверное, были. А про правнук такие были. Говорит, все мои будут служить Господу. Вот это человек, который знал свою обязанность, и у него была ответственность. И я хочу помолиться о том, чтобы мы, братья и сестры, понимали, Будем служить Господу, будет эта книга, она у нас на самом деле ценной. Будем рассуждать, Бог со своей стороны будет устраивать наш дом. И мы будем людьми ответственны, мы будем знать нашу обязанность, мы будем поступать правильно. А если мы не знаем своей обязанности, мы там все, выгнали этих детей из хаты 18 лет, и я уже за них не отвечаю. 20 лет вышли замуж, и я не отвечаю. Неправда. Это все сегодня, знаете, такой какой-то... Обман, который хочет прийти в сердце человека, чтобы мы стали неправедными перед Богом. Поэтому давайте мы помолимся. Я хотел бы помолиться за эту семью, чтобы Бог дал им, чтобы они воспитали своего Марка достойным звания имени, которое имеет. Марк был такой евангелист. Поэтому пусть Бог поможет им воспитывать свое дитя и тех, которые еще у них будут, чтобы они понимали, они обязаны воспитать в учении Господнем, они будут отвечать за своих детей перед Господом. Вы будете отвечать. Помолитесь об этом, просите всегда об этом, чтобы Бог помог вам это исполнить. Давайте мы встанем, а теперь вы... Встаньте на колени. Давайте мы можем пойдем Помолись, Катерина, сначала ты. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот прекрасный день, что мы смогли здесь собраться, что Ты нам подарил этот чудесный день, что мы можем стоять на этом месте и благословлять нашего сына Марка. Мы благословляем его именем Твоим. Дай ему мудрости во всем, Господи. Дай, чтобы он рос по слову Твоему, чтобы он был послушным родителям, Господи, чтобы он, когда вырос, выбрал себе служение в церкви, чтобы он во всем был, во всем повиновался Тебе, Господи, чтобы он был умным мальчиком, Господи, Благослови его во всей жизни его. Дай нам, родителям, мудрости в воспитании его. Дай нам кротости, Господи. Дай нам любви, мира в семье, Господи. Славим Тебя за все. Благодарим. Аминь. Господь Иисус, я благодарю Тебя, Господи, то, что я могу стоять в доме Твоем, Господи, пред Тобой. Когда-то приносили меня родители в дом Твой. И они благословляли меня, Господи. Теперь я благодарю то, что я могу молиться за своего сына, которого ты дал мне, Господи. Я благодарю тебя за него, Иисус. Спасибо тебе за жену, за сына, Господи. Благодарю тебя за семью, которую ты дал. Благодарю тебя за молитвы родителей, которыми довели. Я сегодня могу стоять на коленях пред тобой, Господи. Я благодарю тебя за это утро, Господи. То, что ты даровал прожить, Господи. Слава тебе за все, Иисус. Я благодарю тебя. Благослови сына, Господи. Благослови его, дай мне мудрости, Господи, как Отцу, Господи, правильно поступать во всем, Господи, чтобы он отчерпал с меня, брал какие-то, Господи, примеры, Господи, чтобы был я для него примером в первую очередь, Иисус. Я прошу, дай мне, Господи, правильно ходить перед Тобой, чтобы он, взирая на меня, Господи, и он, Господи, так же служил Тебе, Господи, ходил за Тобой, чтобы он всегда был верен Тебе, Господи, чтобы он никогда Тебе не, не отступал, не уклонялся, Господи. Да, чтобы он был послушным, послушным Господи. Благослови его всю, всю жизнь, Господи, которую ему предстоит пройти, Господи. Благослови его во все его дни, Господи. Да, чтобы, Господи, 
Слово Твое от Него никогда не отходило, чтобы Он был верным Тебе и служил Тебе всегда, всегда. Иисус, благослови Его, Господи, Тебя за всех слава. за этого маленького человека. Но это душа, Божья душа живая. Отец наш Небесный, мы хотим благословить, как Иисус Христос, это дитя. Господи, я благодарю Тебя, Отец, что Ты даешь нам здоровых детей. Мы имеем, Господи, благословение. И в наших семьях, Господи, рождаются, Господь мой, красивые, здоровые дети. Слава Тебе, Господь мой! И, Господи, мы хотим, чтобы эти дети служили Тебе. И эти родители принесли, Господь мой, в Твой дом, для того, чтобы церковь помолилась вместе. Услышь их молитву, Господь, и услышь их благословение. И они хотят, чтобы это дитя было, Господь, с Тобою от самого начала его жизни, Господь мой. Пусть, Господь, это дитя познает Тебя. Пусть, Господи, оно будет под Твоей охраной, защитой. Пусть, Господи, это дитя, оно, Господь мой, с самого детства видит Господь заботу Твою в их семье, Господь мой. Чтобы в этой семье, Господь, было уважение друг к другу, любовь, Господь мой. Чтобы они знали свою обязанность по отношению к детям, по отношению друг к другу. Я молю Тебя, благослови, чтобы всякое устройство было и материальное, и духовное. Господь, благослови эту семью всем. Из всех Твоих источников благослови, Господь мой. Чтобы они воспитывали своих детей и чтобы у них было все необходимое, Господь для этого. Благослови, Господь, это дитя, храни его здоровым, Господи. Пусть, Господи Боже, оно будет умным, как Господь молились. Пусть, Господи Боже, оно будет верным Тебе. Мы, Господи, принесли в Твою руку, и мы верим, из Твоей руки, Господь, не похитит никто. И Иисус, мы доверяем Тебе это дитя. И просим, чтобы, Господь, Твоя защита и охрана была над всей этой семьей. Благослови Марка, и мы вручаем Тебе, Господь, и просим, чтобы Ты был с ним рядом во все его дни жизни. Мы молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.